ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫേസ് വൈറ്റനിങ് റെമഡി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റനിങ് മാത്രമല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ ആക്നേസ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എല്ലാം മാറും അത് കൂടാതെ ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു മാസ്ക്കാണ് അതായത് എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ വീക്കിലി മൂന്ന് തവണ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് തവണ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗ്ലോ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഹാഫ് പീസ് പഴം എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണ് തൈര് പിന്നീട് ഒരു സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം ഹണി പിന്നീട് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങനീര് അല്പം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് എടുക്കരുത് ഏറിയാൽ ഒരു പത്ത് ഡ്രോപ്പ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പഴം ഒരുപാട് സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് കേട്ടോ അതായത് നേന്ത്രപ്പഴം അല്ല ഫിലിപ്പൈൻ പഴം ഉണ്ട് ഇവിടെ യു എയിൽ കിട്ടുന്ന ഫിലിപ്പൈൻ പഴം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പഴത്തിൽ ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടാനും അതുപോലെ ഒരു ആൻറ്റി ഏജിങ് എഫക്റ്റ് കൂടെ കിട്ടും അതുകൂടാതെ ആക്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എല്ലാം മാറാനും ഈ ഒരു ബനാന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഫേസ് എപ്പോഴും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തൈരാണ് അപ്പോൾ തൈരിൽ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യും അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ റിങ്കിൾസ് ലൈൻസ് അതുപോലെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്നതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു തൈര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൂടാതെ ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും അതുകൂടാതെ ഓപ്പൺ പോൾസ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു തൈര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ആക്നെ മാർക്സ് എല്ലാം പോയി കിട്ടിയിട്ട് സ്കിന്ന് നല്ല ഗ്ലോ ആവാനും സ്കിന്നിന് നല്ല കളർ കിട്ടാനൊക്കെ തൈരെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിൽക്ക് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ മിൽക്ക് പൗഡർ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല മിൽക്ക് പൗഡർ റിഡ്സ് ഇൻ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സ്കിന്ന് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് എഫക്റ്റ് കൂടെ ഈ ഒരു മിൽക്ക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല സ്കിൻ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി വെക്കാനും കൂടാതെ സ്കിന്ന് എക്സ്പോളേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു മിൽക്ക് പൗഡർ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹണിയാണ് അപ്പോൾ ഹണിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടാനും എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു ഹണി എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കൂടാതെ സ്കിൻ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും ഹണി നല്ലതാണ് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ലെമൺ ജ്യൂസ് അത്ര നല്ലതല്ല ഫേസിന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഏറ്റിട്ടുള്ള സൺടാന് അതെല്ലാം മായ്ക്കാൻ കഴിയും അതുകൂടാതെ ആക്നെ മാർക്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസിന് കഴിയും എന്ന് വെച്ച് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കരുത് അല്പം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ ഒത്തിരി എമൗണ്ടിൽ ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു പത്ത് ഡ്രോപ്പിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല
അതുപോലെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്പഞ്ച് ഐസ് വാട്ടറിലാണ് മുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കേണ്ട ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ് വാട്ടറിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ തുടച്ച് കളയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിന്ന് ഇവിടെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്തോ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും സ്കിന്നിന് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സ്കിന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും എന്നും ഇതുപോലെ ഓരോ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും ഇതിൽ ഏതാ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രം ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണ്ട ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈനസ് എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം എല്ലാം എന്നെ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്ക് അതുകൂടാതെ റെഡ്സിക്കും ഷാദിയാക്കും എന്റെ വക ഒരു ഹായ് അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കൂടെ തൊട്ടെടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അതുകൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ കുട്ടേക്ക് കയറാൻ ബൈ